Alex Cross, el abogado de la gente, cuando te arrestan de repente, Alex Cross te ayudará. Patricia, muy buenas tardes. Su pregunta para el abogado criminalista Alexander Cross. Bienvenida. Gracias. Eh, eh, yo eh, fui acusada de welfare al fraude hace 20 años. Sí, señora. Y eh, yo pagué el, el dinero que, que yo agarré, que no tenía que haber agarrado. Sí. Ahora mi, mi récord en, en la policía dice que el caso fue dismissed. Oh, dismissed, fantástico. Sí, uh -huh. yo, pero eh, yo quiero hacerme ciudadana y él me dijo un abogado de migración que que si yo puedo arreglar para que el, el caso no salga como fraude, sino que salga como menos. No, no muy lo entendí yo, pero quería ver si es posible eso. Bueno, el problema es que la, la, la palabra clave que usted usó es dismissed. Y Ajá. lo malo es que cuando un caso ha sido dismissed, eso quiere decir que los cargos ya han sido desechados y el caso ya ha sido oh. votado. Y lo malo sí. es que cuando un caso ya ha sido votado dese y desechado, el juez Ajá. ya no tiene el derecho de escuchar el caso. El juez ya no tiene el derecho de escuchar el caso ya cuando le han votado los cargos. Él, en efecto, ya no tiene control sobre el caso. No. So, ningún juez tiene el derecho de modificar el cargo a este punto. Haciendo la modificación del cargo es algo que se pudo haber hecho antes de que le votaran los cargos, pero ya después de que uh -huh. le votaron los cargos no se puede hacer. El juez no tiene el derecho ya de escuchar el caso, señora. Y le quería preguntar, usted una vez dijo que, que uno puede saber más de lo que pasó en el caso eh, yendo a, a un lugar especial, porque yo ya fui aquí al, al récord de la de Oakland, la policía de Oakland, y sí, solo señora. me sale un papel que dice que los papeles ya fueron destruidos. Sí, lo que usted tiene que hacer es que se tiene que poner en contacto con el Departamento de Justicia que está localizado en uh, Sacramento. Ahora, no es necesario ir a Sacramento para agarrar eso, esos documentos. Lo que es necesario hacer es ir a un sitio de Live Scan para dar sus huellas digitales y después se mandan esas huellas digitales con yo creo que un cheque de 25 dólares y a, a, al departamento de justicia y unas tres a cuatro semanas después le mandan a usted por correo una copia de su historial completo a, aquí en el estado de California pero el problema voy a enfatizar de nuevo que si dice dismiss si dice que los cargos uh -huh. fueron votados eh, uh -huh. la corte ya no tiene el derecho de escuchar el caso. ¿Y, y con ante migración eso es, es bueno también? Well, ¿El caso fue dismissed? Well, la, ese es el problema, ¿me entiende? Cuando ha sido dismissed, eso quiere decir Ajá. que ya no se puede tocar. No se puede ya tocar no se puede. ya. Uh, eh, lo, si, por ejemplo, cuando una persona tiene un delito mayor, si usted tiene Ajá. un delito mayor en su registro, siempre sí. es mejor que se reduzca antes de que sea votado los cargos. Por ejemplo, uh -huh. si el juez dice, ok, usted ha hecho X programa, usted ha pagado todo lo que usted tenía que haber uh, pagado, ahora le vamos a votar los cargos. Antes de que el juez vote los cargos, es necesario decirle al juez, no, 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 señor juez, por favor, antes de uh, votarme los cargos, por favor, redúzqueme los cargos de delito grave a un delito menor, ya que ha sido reducido a un delito menor, ahí sí, por favor, uh, quíteme los cargos, porque migración generalmente no reconoce Uh, que voten los cargos. Las reducciones sí, pero no que voten los cargos. Um, yo trato de evitar hablar de cosas de migración simplemente porque nosotros somos criminalistas, ¿me entiendes? Nosotros le ayudamos a las personas que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos, pero sí, 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 por razones migratorias le ayuda a reducir los delitos graves a delitos menores. Bajo el Código Penal sección 17b, la mayoría de los delitos graves pueden ser reducidos a delitos menores, pero eso es algo que se tiene que hacer antes, antes de que le voten los cargos, antes de que le hagan la limpieza en efecto de la convicción penal. Bueno, ok, gracias, muy sí, amable. Ten buen día, señora. Yo soy el abogado Alexander Cross. Nosotros somos abogados de defensa criminal. That's right. Le ayudamos a las personas que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos. Si alguien en su familia o si un amigo suyo ha sido arrestado o acusado, llámanos para hacer una cita gratis. Llámenos para hacer una cita. Ese número es el 1-800-530-530. 
1800. Estamos aquí en toda la área de la Bahía. 1-800-530-1800. Y como siempre, por casos criminales, casos penales, damos la primera cita gratis en nuestra oficina. Siempre estamos aquí todos los martes y viernes a las 12 y 35 respondiendo a sus preguntas con respeto a los casos penales. Y también nos pueden hacer preguntas en nuestra página de Facebook Live, Doctor Alex, abogado de nuevo, 1-800-530-1800. Bueno, vamos a llamar a Telefónica, pero ya fuera.